Те са били климет, ли? Та е най-малката вида лека, нали? Той иначе го онова е затупан от стани. Ага. Онова е пъс, обаче най-купулната гробница, където е тракла римската, тя е с няколко стотин години. Тя е, тя е четвърти век преди нова теля, она е втори век от ага. новата, от след Христа. Та е на помори. Да. И помниската е зидана, нали? Виждаш колко е голяма. Тя е 11 метра вътре, а отвънка е... С натупването е още 14 метра. И в, има и размерите. Нали, където, тя е голяма и пострата, където има е вита. Тя, да. тая витата, където е това спиралата. И е много, она е много мощна. Она е има много... Така, и, и отгоре има... тумното и стои. Пра... Значи то е било открито. Аз се качих. Комунистите са му направили около 2 метра и 50. Точно, точно първо размерите са спазени. Нали, долу, Горе, височината, всичко е точно. По формулата. А и горе е толкова дебела. Една педа, бетонна плоча кръгла, е за, затворена отгоре е тоното. Отворена. А това е било отворено. А е това тоно, дали е било и то отворено? Еми, може би е било отворено, но не знам. А може би така са го направили. Но то се вижда, че е право, не от тук нататък. Вижте. Е, от тук, виж и тока. No. От тук до мен е правилно. Даже и, 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 и зидане. Може би са също така места. не са били, а? Може би на места, там, защото изглежда автентично. Но горе би следвало да бъде най-горе това да, да, е, да е било, да е имало светлина. Когато е била използвана за, за рециклирането на човека, а за пресътворяването. Защото се подмъждават целите му клетки за колко време, 24 часа да се дал тук, колко е сидял. Тук е пълно с сандиотчета в синьо и филаво. Цялото отгоре пространство е в кръгчета. Е, 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 е. Това е било колито за нещо ритуално ми е, нали, за какво е било, не знам. Сега на мен ми казаха, че това е място, за което човек светът сил работи за вярата, за усилване на вярата и на съвестта му. И тук работят съзидателни и трансформиращи такива сили, които променят човека и подсилват в него точно тия две субстанции, които са предпоставка да има истинска трансформация при човек. Без вяра няма как да стане. И за да минеш през по-сериозни изпитания, които така се задават, няма как да стане без вяра, тъй че явно се ни подсилят малко днес. И така. А със е също много важно, защото... Това е за... А, значи, а, жлезата, които произвежда хормона на младостта, т.е. вечния живот, където е, тук се активира. За 24 часа се прави. Значи, аз съм го казвал не веднъж. Той е хормон, когато минеш 40 годишна възраст, започва да намалява възпроизводството. Максимум до 28 годишна възраст на всички хора, които водят един нормален живот, е, винаги е 100% произвежда. Тия хормони, които са необходими и които се обновява тялото непрекъснато. И то не остарява до 28 годишна. От 28 годишна възраст нагоре, много хора започват да, да водят един неприоросъобразен начин на живот. И когато започваш да водиш такъв живот, клетките ти започват да остаряват поради причина, че е, жлезата, които произвежда хормона на мозъка, започват да намаляват процентите. Почват 95, 90, 85 и към около 40 годишна възраст на повечето слиза някъде между 70 и 80%, на някои дори 60% се произвежда. И кога човек започва да остарява по-бързо, след като мина тия 50%. Значи 50% като мина надолу, много бързо а, има, а, между другото, има такава болест, която се казва а, много бързо старение. В нашата махала имаше един мъж, който ми беше горе-долу набор и когато човек изглежда на 
примерно около 35, той ще отиде на 40 години. Но изглеждаше като на 90 или на 100. На 100 години плекър, без старец, такъв, а фактически никаква друга болест няма. Няма никакво заболяване. Те лекарите викат здрав е. Здрав е физическо ниво. Но то много бързо става състаряването и фактически той може да се каже, че си отиде с самост. На 100 години изглеждаше. Наистина така. Да, че една или две години не беше разликата. Не знам дали беше по-млад или по-възрастен от мене. И така. И следователно, каква е на всяка една виделейка най-вече, какво е? Това е обновлението, което се прави на човешкото тяло и трансформация, която е и физически, и духовна трансформация. Затова са направени тия виделейки или както сега им викаме Ауротон, по-прилича на Аура. Това е в общи линии единственото, което е, че е по-изтеглена нагоре, по-висока. Не е както не е според това. Но, понеже са имали предвид, може би, външната част на нея и е изтеглена доста на голяма височина нагоре. И така. И след като се Изкара тук тия 24 часа при специални условия тогава и с специален ритуал, разбира се. При мъжа е влизала и жена и са били обикновено двамата тук, когато тя е пеела както Силвина в момента пее, през цялото време е поддържала, но тя е пореже, това е било за Божиите синове са били направени тия сувърнажения за подмъждаване. На всеки 72 години влизат вътре и стават на 28 и пак кажа до 72 години. Над 72 години пак на ново, за да може да поддържат тая възраст. Между другото ще ви кажа, че всички, които аватари, примерно както доктор Джексън и Пол Брек, един се отива на 84 години, другия на 95 години, загиват. Те самите са знали, че ще загинат, защото не може да умрат, след като клетките са като на новородено. Клетката е като на новородено, значи има 70-80-100 години живот напред. Няма. И така, наскоро излезе, пишат ми вчера, една книга, която се казва Тапас Махарач за източен един светия, който е живял 185 години от 1771 година и умира 1955 година. Не ми представлява на мен така интерес, но ако искате, мога да подръчам да сте някой, ако се заинтересува, да чете. Защото, наистина. Но, това е, че чисто и просто, значи той се е подължал тялото, той е бил източен мъдрец, си е подължал тялото с тази чистота и понеже не е правил никакви екстрени и други работи, а освен това, си е замирал тогава, когато са го извикали. Докато, когато командированите аватари отгоре, Привеждам пример със себе си. Имаш дата на раждането, която е точна. За нито един от останалите от човешкия род, хора, ако не си аватар и не ти е точно определена командировката, няма дата за заминаване. Няма. Това зависи от твоето внимателно отношение към живота, природосъобразен начин на живот. И може да живееш 100, 200, 300 години. Както се обменяш ли? Но дори и да живееш така и да ти е млад от тялото, когато ти свърши командировката, Бог набира начин, светлата сила на нас, която е божественото съзнание, да те приведе. Обикновено става с катастрофа. Понеже най-бързо, най-леко, бързо сдаваш багаж. Да. Това е най-бързото прибиране. Или с е такива екстрени условия, където какво става? Доктор Джексън го е затупала лавина, защото той е имал навика да кара пред лавината. Тя да го гони, нали? И много пъти го е правил. Прави му удоволствие. Това е диск. 
И последния път го затупа и докато приятелите му го измъкнат, нали? Защото той прави така, покъсно пред тях. И заминава. Същото е и с Полбе, който го се блъска. Той, нали, е бил сърфист. И в тия големите 12 метрови вълни, 10-15 метрови, които се въртат и отиват и се блъска в скала и замина. И той казва, негови са думите, които казва, а, така, а, големите удоволствия, големите рискове се заплащат много скъп. Значи големите удоволствия се заплащат много скъп. Това е. И затова се плаща, плаща с живота си, разбира се. Но ако преди това дълго време, миш, но, не отива се на тази възраст, която е пределна, но тялото му е младо, все едно на един човек, който е на 30 години и е спортист. Както и на доктор Джексън, който на 50 годишна възраст изкачва пръв, най-високия. Нали, всяка година има за един нюрски небостъргач, трябва състезания, кой ще стигне пръв догоре. Всички участници са до 25 годишна възраст, той е на 50 години и се качва пръв догоре. С тичане бягане по стълбите. Това е, е, как се казва, Стейс Билдинг беше в този Empire, да. Empire Стейс Билдинг. И него го изкачват. Той не знам колко той отгоре е таже. По стълбите с бягане. Кой ще стигне пръв? Да, има някаква награда. И той им го доказва само за доказване. Той ми аз... А на 44 години е бил пълна развалина човешка като тяло. Има е 12 болести, целият спектър. На 6000 години пак е от времето на Диониси. Тук е правил посвещение. Той ги очертил жени как точно да правят. Да... Нали, жена е водил ритуал тук, който е бил с безнобения, с преливания на вино, на работи, с златни предмети, които са помагали. И наистина Амрита, тук наистина работи това нещо, което а той каза една жлеза. Това е реално е хипофизата. Най-отгоре слизата. Не знам дали усетихте горе на главата лек натиск. Някой от вас усети ли? Хипофизата се активира. Кога това стане, енергията, която в нея излиза, се надолу по каналите, централния слиза из цялото тяло и захранва всички клетки. И това е енергията на безсмъртието, което наистина тук работи. Може би не е най-силното място във Вселената за това, но е явно много от местата. И другото е активирането на клетки в сърцето, които отговарят за, за мира на човека, за вярата му и за съвестта. Три точки в сърцето се активират тук. За мира, за вярата и за съвестта. Да. Но най-вече вярата. Исус не случайно е казвал, ако имате вяра, колкото грах от възрънце, ще можете да не сте планини. Реално това е една точица в сърцето, което е клетката на вярата. Колкото грах от възрънце, обикновено е по-малка, колкото една точка, но която е почна да расте, т.е. не е влезе все повече и все по-силна енергия, тя се активира и човек наистина може да прави много неща. Преди хиляди години е трябвало да има такива помощни съоръжения. Сега съзнанието е нараснало толкова много на хората, само че те не знаят да го използват, че няма смисъл от патерици и от бастуни. Когато човек е здрав и е спортист, когато здрави са му ръцете и каката, за какво се му да се подпира. Следователно, Силвина е права, разбира се, с всички тия работи, които активират, но и без тия съоръжения, без дидове тук, можеш да ги активираш. Това е съзнание. То се активира с мисъл, с слово, с действие и с добродетели. Това е цялата философия.
Но. Така и на те съоръжени помагат, защото... Помагат, да, на, помагат на по... Те са били много, колкото е по-далечено от сегашно време, преди хиляди години, толкова повече са били необходими и помагали. Преди 100 години или преди 200 или преди 500, те им намалява, нали? Тая помощ, трябва да си използваш повече а, виртуалната, така да се каже, невидимата енергия у себе си, за, за да може да се трансформираш. А и може би, щом 24 часа са стояли, той те са били някакви много такива бурни процеси, които са се бързи, естествено. Бързи, да. Как това, не, не с години, не с това. Да. Както, вижте, когато а, аз съм казвал за това, където беше канадското дъбче, червения дъб, там където е, татко каза, вика, да, може само да си сложиш ръцете и да, да позелене. Една година и половина беше и съхнало, нали? Да. Обаче вика, на земята става бавно. Трябва да положиш усилия много време и още с много месеци гол. Цяла година, докато следващата полет избиха зелене. Полива го през говорих му усилия по към него и така е. Виж, бавно. Ама стана. Чудото стана, нали? Ето това. Велики дух на Божествената любов. Велики дух на Божествената любов. Ти, Ти който винаги навсякъде. Който винаги навсякъде. Одухотворяваш всичко. Одухотворяваш всичко. Оживяваш всичко. Оживяваш всичко. И носиш на всичко. И носиш на всичко. Божествената виделина. Божествената виделина. Мир. Мир. Хармония. Мир. И безсмъртие. Разпали. Разпали. Своя всевечен. И всемогъщ огън в нас и във всяка разумна душа в Вселената. За да можем всички да се превърнем в извори на обич и светлина. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти от дух и душа Ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Харум. Съседание. 
Господи, благодарим Ти. Господи, благодарим Ти. О, велики дух, велики дух на Божествено Божествено съзидание. съзидание. Влей своята съзидателна сила. Влей своята съзидателна сила. Своя творчески импулс. Своето вдъхновение. Своето вдъхновение. Своя ентусиазъм. И своето трудолюбие. И в нас. И във всички разумни души. И във всички разумни души. Вселената. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти. От дух и душа. Уми разум. Сърце и воля. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Амин. Ау. Амин. Амин. Ау. Амин. Амин. Ау. Амин. Харун. Харон. Харин. Харун. Харон. Велики дух на божественото веселие. На божественото веселие. Влей своята радост и жизнерадост. Влей своята радост и жизнерадост. Лекота. Лекота. Широта и свобода. Широта и свобода. В нас. В нас. И във всички разумни души в Вселената. Във всички разумни души в Вселената. За да живее сега и за винаги. За да живее сега и за винаги. Веселието в сърцата ни. Веселието в сърцата ни. Божията воля да пребъде. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти. Господи, благодарим Ти. От дух и душа. От дух и душа. Уми разум. Уми разум. Сърце, сърце и воля. Слава Тебе. Тебе. Амин. 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 Много хубава музика. Напълни с джуджета, които танцуват хора. Идеална е. И хубава музика. Тя не е баш... Да, да. Дойде ми нум да се правим на хора и тогава. На сватба, да. От тази музика, от предишната песен беше много за хора. Някой... Сватба тук има, да? Грехо обаче се разтъплича. Абе има нещо. Има нещо в селото. Не знам какво е. За четвърки февраля и гледай колко цветя. Е, тук ми е приятно да стоя. Татко каза, че е проектирал Тибет сега тук. С едно сме на Тибет. Така ли? Да. Еми да, защо не? Я гледай уния му гриб. Там има толкова много храмове. Гледай, гледай тия хълмове сега. Всички, ето. Ама гледай как, как са изпипани тия хълмове в България, бе. За душата и от тялото. От тялото в кръща на едно рога, той се живява. Това е пръсно за бъдете му тази. Да, обаче работи да и за... Не точно за съживяване, но за регенерация такова, някакво. Шесто ме? Една. А, така е тая. Виж как са се цъпнали. Воля и тя съвършена направо. Направо са идеални. Вие какви жълти ми изухали като свещички. Всяко едно място, за да се активира по специфичен начин, когато ние ходим някъде, го правим винаги това, след което слиза една проекция. Примерно тук се проектира Тибет на могилата на Мезек. И питах, за да стане тая активация, коя е думата ключ. И учителя ми каза, че думата ключ е мезун. И казвам, какво е мезун? И говорихме след това и с Георги, какво е мезун? На гръцки меса е вътре или средно, средно или вътре. А ун, Георги казва, е уния. Значи средния принцип или ми казват отгоре, средния път. И, и тук работи средния път, което, честно казано, не съм още го изтълкувала. 
Но във всеки случай думата, думата ключ на това място е мезун. И той е доста близо до неговите ми мезе. Е, ти, ти го каза копа, ми се консенсуса и съгласието. Съгласието е следния път. Да се съгласи една и другата стана. Виждаш ли колко е просто? Консенсуса. На мира, на консенсуса. Може би и на вярата. 